Hello guys, welcome to your complementar English course. Bem-vindos, pupilas. Agora, se vocês já chegaram a esse nível, a gente vai ver um curso complementar de inglês. Cuidado, tá bom, meus pupilas? Porque complementar não significa que é fácil, simples ou, ou né, uh, <coughs> leviano. Aqui, o professor vai falar com vocês muito mais em inglês, vai orientar vocês e a gente vai fazer vários exercícios baseados e relacionados ao que a gente já viu ao longo do curso, tá bom? Então, sem mais delongas, let's get started, ok? Our first thing is to talk about presentations, introductions, the basic details of our meeting people. Os detalhes mais básicos quando a gente conhece uma pessoa. Hi, my name is William Bradley Pitt. Call me Brad. I am 51 years old. Here we can see how easy and how simple is to introduce yourself. Aqui a gente vê como é simples e fácil se apresentar. Né? Começando com hi ou hello. O nome, my name is. O jeito que as pessoas te chamam, né? Ou seu apelido, se você tiver e gostar dele. E a sua idade, beleza? A nossa primeira atividade consiste em fazer o quê? Introducing yourself. Good morning. My name is Bond. James Bond. How do you do it? Como que você faz isso? Por exemplo, for instance, your teacher says, Good morning. My name is Igor. Simples, simple as that. <coughs> Vamos lá. How people talk to each other. Hello, né? Vamos começar por esse hello. Como as pessoas conversam entre si. Hello, hi, how are you? I am fine, thanks. What is your name? My name is Brad. Nice to meet you, Brad. I am Angelina. What a beautiful name. Nice to meet you too, Angelina. <coughs> you guys have to remember that greetings is like a ping pong play or a tennis table play. A gente tem que lembrar que o diálogo é sempre como uma mesinha de ping pong. Tá? Uma pessoa começa falando, a outra responde e aquele que não responder ou terminar bruscamente perde. Tá? <coughs> Para quem não lembra, how are you? É como a pessoa está se sentindo, o sentimento daquela pessoa naquele momento. What is your name? É a pergunta que eu faço para questionar sobre o nome da pessoa. Uh, nice to meet you. É a forma com a qual eu mostro para a pessoa que eu tenho interesse nela. ok? E algum elogio mais para o final. Let's talk. There are some useful phrases here. Aqui nós temos algumas frases úteis que vocês precisam saber de cor. For instance, hi, hello, how are you? I'm fine, thank you. And you? I am fine too. What is your name? My name is or I am. Uh, thank you, you're welcome. How can I say in English? It's what does mean? Okay, this one below here, né? Essas azuisinhas aqui, ó. How can I say in English? It's copo. Né? Eu ponho a palavra em português aqui para ver se a pessoa acha ou uma parecida. What does glasses mean? O que a palavra que eu vou colocar aqui significa e a pessoa vai explicar para você. Glasses. It's a thing you put in your eyes to watch or see things better. Né? Ele vai explicar. Ó, é uma coisa que você coloca nos olhos para você ver ou enxergar melhor. Né? Glasses. Óculos. Another expression. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ó, ouvi nice to meet you, a resposta automática. Nice to meet you too. See you soon. Vejo você em breve. Goodbye. Bye. E o famoso bye bye. Ok? Let's remember how to greeting people along the day. 
como a gente cumprimenta as pessoas ou começa o papo, né? Good morning é aquele horário da manhã. Good afternoon né? da meio dia até as seis da tarde. Good evening vai das seis da tarde, né? Das seis da tarde só até as oito. A partir daí, good night, good evening e good night. Esses são os cumprimentos. Mas se eu estiver chegando em qualquer lugar, independente do horário, e já passou das seis, good evening. Se eu estiver indo embora, good night. Ok? Let's complete the dialogues according to the pictures. Hi, Dad. Good morning. Aí o pai fala o que pro filhão dele? Good morning. How are you? Beleza? Diego, good. Chegou na balada. Diego, good evening. O Diego vai responder. Good evening, guys. How are you? É? Boa noite, galera. Como vocês estão? How are you and how are you? In both, but different ideas. Here is singular and here is plural. Why this happens? Na primeira frase, o how are you está como singular e na segunda está como plural. Por que, que isso acontece, Pupilos? Se a sua resposta for teacher, it's because é porque in the first picture there's just one, pe one person. Né? Na primeira foto só tem uma pessoa. On the second picture there are people. Na segunda foto tem pessoas. People. Is it important to know this teacher? É importante saber isso, professor? Yes, of course it is. Claro que é. Nunca subestimem o básico, pupilos, jamais. Ok? You never know when it's going to be used. Você nunca sabe quando vai ser usado o básico. Ok? Aqui, ó. Hi everyone, good. Pelo jeitão da mesa, elas estão almoçando. Good. Não, acho que isso não é almoço, tá mais para um café. Good morning. Good morning. E aí a nossa amiga responde. <coughs> Perdão. E aí os nossos amigos respondem. Hi, good morning. Aqui, this picture. Good afternoon or good evening. Good evening. Pronto, simples assim. Bem direto e bem reto. Eu vou tentar passar esse vídeo dentro de um vídeo. Espero que o YouTube não me trave, né? Mas, what are they talking about? Sobre o que, que eles estão falando? Oh, Henry Roth, nice to meet you. Beleza? Yeah. First thing, letter A. Hi, my name is Drew. Hello, my name is Adam. Letter B. I am Lucy. I'm Henry Roth. Nice to meet you, nice to meet you. Good morning, how are you? I'm fine, thanks. Let's listen over. And we'll see. Oh, Henry Roth, nice to meet you. Yeah. One more time. And we'll see. Oh, Henry Roth, nice to meet you. Yeah. Okay. So, what is your answer? Qual dessas é a sua resposta? Letter B. Okay. They present each other. I'm Lucy. I'm Henry Roth. Nice to meet you. Nice to meet you. And we'll see. I'm oh, Henry Roth. Nice to meet you. See? It's fast but easy. É rápido, mas é fácil. Let's complete this dialogue. Hi, Olivia. Hi, Igor. I'm very well. Thank you. Tá certo? Hi, Igor. Here. What should we put? Hi, Olivia. Here. How are you? Very good. Hi, Olivia. How are you? I am very well. Thank you. And you? I'm fine. Thanks. 
Nice to meet you. Nice to meet you. Bye bye. Bye. See, the order of dialogues is not that difficult. A ordem dos diálogos não é tão difícil. But you have to be aware of what do you want to talk about. Você tem que estar ciente daquilo que você quer falar, ok? Nessa do Hi Olivia, a gente poderia fazer assim também, ó. Uh, Hello, Sandra. How are you? Dei um nome para a pessoa que, ch que chamou Olivia. I am very well, thank you. And you? Normal. I'm great. Thank you for asking. Pronto. A gente pode mudar para a forma que achar mais interessante. Remember that it's not necessarily fixed. Não é necessariamente algo travado, fixo. A gente pode mudar e movimentar do jeito que achar melhor. Take a look on letter B. Dá uma olhada na letra B. Welcome to New York Hotel. What is your name? Olá. Agora, eu não estou falando com um amigo, eu mudei de lugar, eu fui para um hotel. E o recepcionista, ou a recepcionista, pediu meu nome. Olha lá. I am Igor César. My name is Igor César. Você pode pôr o seu nome aí. Good morning, sir. How are you? Olha lá. Ele sendo extremamente educado. Bom dia, senhor. Como o senhor está? Né? Ou como está você? E aí a resposta. I'm fine. Thank you. E ele vai me responder. Nice to meet you, sir. Goodbye. Eu vou falar. Nice to meet you, too. Bye, bye. A ordem aqui é indiferente. Ok? O que importa mesmo é saber a hora de usar cada uma das palavras e das frases que a gente aprendeu ao longo do curso do básico ao avançado. E se você está tendo dificuldade, that means you didn't study enough. Ok? Sorry. Se você está com dificuldades, eu sinto muito te informar, você não estudou o suficiente. Está na hora de rever. É por isso que nós estamos aqui. Letter C. Good morning. Resposta, good morning, how are you? I'm fine, thank you. What is your name? My name is Rachel. Rachel, nice to meet you. Aí, ó, Rachel vai responder, nice to meet you too. Bye, goodbye. See, simple enough, bem simples, não tem tantos segredos, mas é importante que vocês saibam construir o básico e saibam manter um diálogo independente da forma que ele apareça, ok? For instance, o nosso exemplo. Look at the pictures and write dialogues. Small ones, please. Vocês vão escrever. Eu vou falar porque é mais fácil, ok? First picture. Good morning, Silvia. Are you good? Morning, Letícia. I'm fine, and you? I heard a gossip. Oh, tell me. Pronto, né? Gossip, pra quem não lembra, é fofoca. Olha lá, eu ouvi uma fofoca e a outra pediu pra contar. Essa foi a minha, o meu diálogo, né? A minha formação de frase is different from yours. É diferente da de vocês. Let's check out the second one. Hello, my name is Matt. Hi, Matt. I'm Rebecca. Nice to meet you, Rebecca. Nice to meet you too, Mike. Are you running around? Yes, I am. And how are you doing today? I'm great. Fine. I'm great. Thanks. Pronto. Aí, ó. Ele se apresenta. Ambos se apresentam e ela ainda pergunta o que ele está fazendo. E ele fala sobre correr no parque. Easy as pie. Facinho, facinho. The third picture. Hello, Suzy. What are you doing? Olá, Suzy. O que você está fazendo? I am drawing a picture. How are you? Olá, Suzy. Eu estou fazendo uma foto, desenhando uma figura. E como você está? I'm fine. Can I draw with you? Ah, eu tô bem. Posso desenhar com você? E aí vai. 
Dialogues are necessary, so don't be afraid of send text sending for your teacher or write on your notebooks and send a picture to your teacher. É, lembrando, não precisa ter medo. Escrevam no WhatsApp, mandem para a gente corrigir ou escreve no caderno e manda uma foto para a gente. Tá bom? Beleza? Now we are going to remember alphabet and numbers. Agora a gente vai se lembrar do alfabeto e dos números, ok? Vamos lá. Repeat after me. Repitam depois de mim. A, B, C, D, E, F. G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Very good. Now that we remember the alphabet, that means we can spell. Agora que a gente lembrou do alfabeto, a gente pode lembrar de soletrar. For instance, let's complete. What is this word? C, A. Tá faltando a letra A. Candy. Candy. <coughs> Sorry. B, A, G. Bag. A palavra é sacola, bag. Que letra está faltando aqui? C, A, L, L. Call, call. Chamar, ligar. Ok? Another C, call. Missing A. C, is this image here? Essa imagem aqui. H, H, hat. Aqui tem duas letras faltando. We have two missing letters, but the picture is here. C, O, C, O, N, U, T. C, O, C, O, N, U, T. Coconut. Coconut. Very good. Now, the animal in here, the big one, L, I, O, N, L, I, O, N, lion. Next one, O, G, O, G. Hmm. Que palavra nós podemos colocar aí, formar aí, né? Pode ser D O G dog, D O G dog. Letter F F O G F O G fog, que é neblina, né? Dog cão, fog neblina. Beleza? We don't have an image, that's why we're doing this. Como não tem imagem, é para a gente ver que existe mais uma possibilidade. The next one. U-I-C-E. 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 Isso aqui é essa imagem aqui. Ok? Juice. J-U-I-C-E. J-U-I-C-E. Juice. Ok? Suco. The next one. Tá aqui a foto. B-L-L. B-A. 
LL, cuidado, be careful. Brazilians usually put O here. Brasileiros costumam pôr o O aqui. Ball, B-O-L-L, tá errado. Ball é com A, B-A-L-L, -L. ball, bola. O próximo, essa aqui é bem simples, tá aqui embaixo a imagem. E Y, E Y, Ki E Y, Ki E Y, Ki, chave, Ki, chave. Aqui embaixo, U M B R E L L A. De novo, U M B R E L L A. Umbrella. Okay, umbrella. The next one here. I S H. I S H. Põe uma letra F here. Fish. Fish. F I S H. Fish. The last one. This part. Né? O último dessa parte. F A M. I L Y F A M I L Y Family Family Very good I know it's a little bit complicated Remember all that? Eu sei que é complicado lembrar tudo isso But we are here to learn and practice Mas nós estamos aqui para lembrar e aprender So Your turn Sua vez Vamos lá. What is this first word? Qual que é essa primeira palavra? Vamos ver se você consegue achar. Ring. Ring. N is missing. The letter N is missing. A letra N que é o que está faltando aqui. The next one. Achou a palavra? Duck. Duck. D. U C K D U C K D U C K Duck Pato The next one Do you find out cow cow C U C O W C O W Cow Vaca C -O -W. The next one. If you find ve oops, vehicle, vehicle or vehicle, v e h i c l e, v e h i c l e, veículo. Vehicle. Okay. The next one. This one is tough. Essa aqui é difícil. If you find out the word hen, 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 h e n, hen, que é galinha, tá? O termo correto para galinha. Eu sei que vocês estão acostumados com chicken. Mas chicken é frango. Hen é a galinha. Tá bom? A galinha caipira. Ok? H-E-N. Hen. H-E-N. Aqui. The next one. Strawberry. Strawberry. S-T-R-A-W-B-E-R-R-Y. Strawberry. The next one. U E S T I O N. What letter is missing? Q. Question. Question. A letra Q. Question. Below question, debaixo da palavra question. Abbot. Abbot. Is this animal here? Rabbit. Rabbit. R-A-B-B-I-T. 
R A B B I T rabbit the next one is this beautiful animal here F O X F O X fox fox raposa <coughs> next one H O R space E H O R D E D E Hort okay. Hort Significa horda Beleza? The next one P A I N P A I N Sorry. Uh, hoard T, right? T. P A I N T. Paint. Paint. P A I N T. Paint. Pintura. The next one. Uh, I don't remember. T O. T-O-E T-O-E Two Dedo do pé T-O-E Two The last but not the last E-B-R-A E-B-R-A Z Z-E-B-R-A Zebra Zebra Ok Real easy Practice guys You must remember your words. Vocês têm que lembrar as palavras que vocês já sabem. We are going to talk about numbers a little bit now. Just a quick remember, a quick review, uma revisão rápida aqui. With me. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 All easy? These guys are easy. This one's a little bit tougher. With me. 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 All the teen family né? A família dos adolescentes Que vai do 13 ao 19 Ok? Do 13 ao 19 Let's remember others Vamos lembrar os outros Depois dos adolescentes A gente vira T 20 21 22 23 do 1, 2 e 3 vai igual, só mantém a casa decimal. 20, 1, 20, 20 e 2, 2. Todos os outros ficam assim, ó. Era 13, 13, troca o team por T. 30, 40, 15, 50, 16, 16, 17, 18, 90. Why is it important to remember numbers? Because they are on your age. Okay, they are in your age. Uh, how old are you? I am 34 years old. Okay, like that. A gente usa isso para falar o número, o número de idade, o nosso telefone. 
Vamos lembrar. What is your name? Como vai ficar a resposta? My name is or I am. How old are you? Quantos anos você tem? How old are you? I am da -da -da, years old. Here goes the number. Aqui vai o número. What's your wife or husband's name? Qual é o nome da sua esposa ou do seu marido? My wife's name or my husband's name is... É o nome da minha esposa e do meu marido é... Gostaria que vocês tentassem fazer uma listinha para vocês sobre isso, para não se perderem. Lembrando, o WhatsApp está aberto e nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Não esqueçam de mandar. Goodbye and see you on next class. Ok? Take care, guys.